తమిళ్ ఈ మూడు రోజులు మీ అందరికీ దూరంగా ఉండటం నాకు చాలా బాధగా అనిపించింది కానీ కొన్ని పరిస్థితుల ద్వారా కొన్ని పరిస్థితుల రీత్యా నేను సోషల్ మీడియాకి దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది చాలామంది అంటున్నారు రాయిస్ మహాజన్ అరెస్ట్ అయిపోయాడని కొందరు భయపడ్డాడని మరి కొందరు రకరకాలుగా వైసీపీ నుంచి వాళ్ళు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు అయితే నేను ఒకటే క్లారిటీ ఇవ్వదలుచుకున్నాను కేసులు పెట్టారు కాబట్టి నేను అక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు కనిపించట్లేదు అంటే నేను భయపడినట్టు కానీ వాళ్ళు విజయవాడలో కేసులు పెట్టిన తర్వాత ఇరవై రోజులు నేను దాదాపుగా ఇరవై రోజులు నేను మన మన ఊరిలో మన సొంత ఇంట్లో ఉన్నాను నేను స్టేట్ వదిలి బయటకు వచ్చింది ఎందుకు వచ్చానంటే కొత్త కేసులు పెట్టబోతున్నాడు జగన్ అనే వార్త విశ్వసనీయ సమాచారం వచ్చింది నాకు నేను మీకు గుర్తుందో లేదో మహాసేన అనేది కాకినాడలోనో లేకపోతే రాజమండ్రిలో వైజాగ్లో విజయవాడలో ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద సిటీల్లో ఉండాలి నువ్వేంటయ్యా ఉత్తరగంజలో ఉంటున్నావు అనేవారు నన్ను చాలామంది ఇంకా కొద్దిమంది మనల్ని విమర్శించేవాళ్ళు ఎక్కడో మారుమూల ప్రాంతంలో ఉండి తలుపులు వేసుకుని వీడియోలు పెడతాడు అనేవారు దానికి కారణం ఏంటి తెలుసా జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి తప్పుడు కేసులకు మనం దొరకకూడదు అనే ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి మన మీద తప్పుడు కేసులు పెట్టాలన్నా సరే సాధ్యం కాదు మన మీద ఎందుకంటే మహాసేన మీడియా ఆఫీస్ చుట్టూర కోట కోడలాగా ఉంటుంది చుట్టూర సీసీ కెమెరా సర్వేలెన్స్ ఉంటుంది ఎనీ టైం నేను ఎక్కడ ఉన్నాను ఏ లైవ్ ఎన్ని గంటలకు పెట్టానో మన దగ్గర ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది ఎక్కడికైనా ఒకళ్ళు బయటికి వెళ్తే ఎవరితో ఆ తమ్ముడు మనతో దిగే సెల్ఫీలు వాటి లొకేషన్లు టైము డేట్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు దాకా మనం తప్పుడు కేసులు పెట్టలేకపోయాడు అయితే ఎలక్షన్ దగ్గర పడుతుంది కాబట్టి ఓ పెద్ద కేసు పెట్టి తద్వారా ఇప్పుడున్న ఈ చిన్న చిన్న కేసులు ఏమైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటినీ కూడా తర్వాత పీటీ వారెంట్లు వేసి మనలో ఆ మూడు నెలలు లోపల పెట్టబోతున్నాడు అని మనకు సమాచారం వచ్చింది వస్తే అతను పెట్టే తప్పుడు కేసులకు మన వాళ్ళు దొరుకుతాం అసలు నేను స్టేట్లో ఉంటే కదా నా మీద అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసులు కానీ లేకపోతే క్రిమినల్ కేసులు కానీ పెట్టడానికి నేను స్టేట్ బయట ఉంటే అతను ఎలా పెట్టగలడు అతను ఎలా నన్ను అరెస్ట్ చేయగలడు ఎలా పీటీ వారెంట్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలడు సరే అది తెలుసుకుందామని చెప్పి నేను బయట రావడం జరిగింది నిజమే నేను ఏపీ స్టేట్ బయటే ఉన్నాను ఇప్పుడు ఎందుకు బయట ఉన్నానంటే మనం ఒక రేంజ్ శత్రువును మనం టార్గెట్ చేస్తున్నప్పుడు అతని రేంజ్కి మనం అందకూడదు మన రేంజ్ ఎప్పుడు కూడా అతను మన రేంజ్కి ఎప్పుడు అతను అందుబాటులోనే ఉంటాడు ఎందుకంటే రాజేష్ మహాసన్ అయినా ఒకటి ఉత్తరాఖండ్ నుంచి మాట్లాడినా అమెరికా నుంచి మాట్లాడినా ఆస్ట్రేలియా నుంచి మాట్లాడినా దిగాల్సిన బుల్లెట్ దిగిపోద్ది కాబట్టి ఇప్పుడు అతను మహాశక్తివంతుడు ఎందుకంటే మనమేగా గెలిపించాం అతన్ని నూట యాభైకి మంది ఎమ్మెల్యేలు ముప్పై మంది ఎంపీలు రాజ్యసభ ఎంపీలతో కలిపి బీజేపీ వారితో ఏమో దోస్తి అలాంటి వ్యక్తిని ఒక సామాన్యులు మనం ఎదుర్కొన్నాం దాదాపు నాలుగున్నర సంవత్సరాలు అతను పెట్టిన చిత్ర హింసలో మానసిక వేధింపులు మనం భరించాం నా పరిస్థితిలో ఉంటే ఇదే పరిస్థితిలో వేరే గవర్నమెంట్ ఎవరైనా జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఇలాగే కనుక నన్ను వేధించినట్టు వేధించుంటే అయితే అతను ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉండేవాడు లేకపోతే గుండాకి చచ్చేవాడు అన్ని వేధింపులు పెట్టాడు జగన్ రెడ్డి నన్ను అయినా ఏ రోజు మనం భయపడలేదు కదా ఇప్పుడు తీసుకున్న స్టెప్ కూడా అతను కొత్త కేసులు పెట్టబోతున్నాడు ఆ కేసులకు మనం దొరకకూడదు ఒకే ఒక ఉద్దేశం అయితే ఈ క్రమంలో ఆ రోజు నేను వచ్చాను ఫ్యామిలీతో పాటు హైదరాబాద్లో ఉన్నాను హైదరాబాద్లో ఉంటే చాలా విచిత్రమైన సంఘటనలు నేను బయటికి వెళ్ళాను పార్టీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చి నేను ఉండే హోటల్ రూమ్కి రాగానే బయట ఇంటెలిజెన్స్ కానిస్టేబుల్ ఉన్నారు ఆ హోటల్ ఓనర్ ఎవరైతే ఉంటాడో అతను నాకు ఫ్రెండ్ అనమాట అతను చెప్తాడు ఏమంటి మీ మీరు వేసుకున్న రూములు చుట్టూరా పోలీసులు రూమ్ వేసారని ఇది అంటే కాకతాళీ ఇంకా జరుగుతుందా ప్రీ ప్లాన్గా జరుగుతుందో నాకు అర్థం కాలే అర్థం కాక ఓహో ఇలాగుందనమాట మ్యాటర్ అని చెప్పి దానికి తగ్గట్టు మనం దానికి ఎత్తులేయాలి మనం ఆ అయితే మూడు రోజులు సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉన్నాం అంతే ఈ మూడు రోజులు అన్న మనశ్శాంతి పడుకుని ఉంటాడు జగన్ అన్న వైసీపీ వాళ్ళందరూ చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉండి ఉంటారు మనం ఇప్పుడు ఆయన వాళ్ళు మన మీద ప్రయోగించిన ఆయుధాన్ని తిప్పుకొట్టి ఇంతగా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో రెట్టింపు స్పీడ్తో మనం చేయాల్సిన ఫైట్ మనం చేసి తీరతాం భయపడేవాడు అయితే ఎవడని జగన్తో పెట్టుకుంటాడా భయపడేవాడిని అయితే అసలు స్టేట్ వదిలి బయట రావాల్సిన పని లేదు నాకు ఎందుకంటే నేను భయపడ్డాను భయపడ్డాను అన్న రోజే జగన్ రెడ్డితో కాంప్రమైజ్కి వెళ్ళిపోతాను జగన్ రెడ్డితో కాంప్రమైజ్కి వెళ్ళిపోతే నాకు స్టేట్లో నాకు తిరిగే ఉంది నేను ఎక్కడికో బయటికి వెళ్ళాల్సిన పనే ఉంది అతనితో ఒక్క నాటికి నేను కాంప్రమైజ్ అవ్వను కాబట్టి దానికి తదనుగుణంగా దానికి కావాల్సిన ఆ చర్యలు నేను జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఎక్కువ రోజులు ఉండదు మా ఇంకో రెండు మూడు రోజులు మళ్ళీ మహాసేన మీడియా మళ్ళీ గర్జించడం జరుగుతుంది ఈ జరుగుతున్న ప్రతి అన్యాయాన్ని ప్రజల ముందు తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది కాబట్టి
ఏమైనా చేసుకునేవండి ఎందుకంటే అతను మనకు భయపడుతున్నాడు భయపడుతున్నాడు కాబట్టి అతను ఏదైనా సరే తప్ప రే ఒక గవర్నమెంటే తలుచుకుని ఒక వ్యక్తి మీద తప్పుడు కేసులు పెట్టే స్థాయికి దిగజారిపోయిందంటే మన రేంజ్ ఏ స్థాయిలో గెలిపిందో సార్ ఆలోచించండి మన ఫైట్ ఏ స్థాయిలో ఉందో ఆలోచించండి గవర్నమెంట్ నిస్సిగ్గుగా తప్పుడు కేసులు పెడుతుంది నిస్సిగ్గుగా టీవీ నైన్ రెండు కేసులు ఆంధ్రలో ఒక కేసేమో తెలంగాణలో పెట్టాడు ఏ అవి తప్పుడు కేసులు అని తెలియదా ప్రజలకి అంతంత పెద్ద పెద్ద సంస్థలు ముఖ్యమంత్రి ఇంత దిగజారి మన మీద తప్పుడు కేసులు పెడుతున్నారు అన్నప్పుడే మనం గెలుస్తాం మీకు గుర్తుందో లేదో మీసం మెల్లే సవాల్ ఇసిన నీకు దమ్ముంటే నువ్వు ఎలాగైతే పాదయాత్ర చేసుకుని మాట్లాడుకున్నావో నన్ను అలా మాట్లాడి నాకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవి ఒకవేళ నువ్వు అలాగే ఇవ్వకుండా నన్ను తప్పుడు కేసులు పెట్టి అరెస్ట్ చేస్తే నువ్వు నా మీద ఓడిపోయినట్టే అనే వీడియో మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఇప్పుడు అతను సరే ఓడిపోయిన అయితే ఓడిపోయిన అనుకునేలే అయినా కూడా కేసులు పెట్టే మనం అతను ఎలా వాళ్ళ కంట్రోల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు కంట్రోల్ చేస్తే కంట్రోల్ అయిపోవడానికి ఇదేమి కారు కాదు మహా సైన్యం ఇది ఎవడో ఒకటి చేతిలో ఉండదు దీని స్టీరింగ్ న్యాయం ఎట్టుంటే అటు ఉంటుంది అంతే దీని స్టీరింగ్ ఈ ఒక్క విషయాన్ని మేము అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి మనం మహా అయితే రెండు మూడు రోజుల్లోనే మళ్ళీ మన యాక్టివిటీస్ మనం మొదలు పెడదాం ఈలోపు కొన్ని మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త చర్యలు ఉన్నాయి ఆ చర్యలన్నీ తీసుకున్న తర్వాత మనం చేయాల్సిన పని మనం చేద్దాం